para sa flexural analysis ng beam, bago mag-fail yung beam, dadaan to sa tatlong stages. Ito yung uncracked concrete, cracked concrete, at saka yung ultimate strength. So, pag-usapan muna natin yung uncracked concrete. Para sa uncracked concrete stage, Kapag yung tensile stress ay mas mababa kaysa sa modulus of rupture, yung buong section ng beam, kayang-kaya niyang mag-resist ng bending. So, syempre, isa sa compression side at isa sa tension. Tingnan natin yung figure dito sa baba. Ito yung cross-section ng beam. At ito naman yung mga steel bar. Tapos, dito sa stress diagram, may kita nyo na linear yung stress diagram. At meron ditong term na FS. Ito yung stress ng steel. Wala pa ito masyadong effect dahil kayang-kaya pang dalhin nung concrete beam dun sa tension side, yung stress. Meron tayong formula dito ng cracking moment. M is equal to F times I over Y. So, saan ba galing ito? Kung naaalala nyo sa strength of materials, yung bending stress, ito yung MC over I. So, ito lang din yon. Yung MCR, ito yung cracking moment. So, ano ba tong cracking moment? Ito yung moment kung saan pag umabot na siya sa modulus of rupture or nag-equal na siya sa modulus of rupture, ito yung tinatawag na cracking moment. Yung ratio ng area ng steel bar sa area ng concrete, usually napakaliit lang nito. Mga less than 2%. Kaya pag kukunin natin yung moment of inertia, ang kukunin natin yung gross moment of inertia. Dahil almost negligible naman yung 2% compare sa buong area ng concrete. At applicable lang to pagka hindi pa nagka-crack yung beam. Ang sabi ng ACI code, ang modulus of rupture ay equal sa 0.7 ng square root of FC prime. Itong FC prime, ito yung compressive strength para lang to sa normal weight concrete at itong equation na to ay para sa SI units assume the concrete is uncracked compute natin yung bending stress at yung cracking moment kunin muna natin yung moment of inertia para sa rectangular shape 1 over 12 bh cube 1 over 12 times 300 times 500 cube equal to sa 3125 times 10 raised to 6 millimeter raised to 4. Kung i-convert natin to sa meter raised to 4, magiging 3125 times 10 raised to negative 6 meter raised to 4. Yung formula ng bending stress, my over I, G. Yung applied moment, 45 kilonewton meter. So, gawin natin 45 times 10 raised to 3 newton meter para lahat ng units natin naka newton meter. Times yung Y, ito yung distance from neutral axis hanggang sa outermost fiber ng tension. So, 0 0.25 meters or 250 millimeters over 3125 times 10 raised to negative 6 meter raised to 4. So, ang bending stress ay 3.6 times 10 raised to 6 newton per meter square or 3.6 megapascal. Compute naman natin yung cracking moment. Ang sabi ng ACI code, yung modulus of rupture equal to sa 0.7 square root of Fc prime. So, 0 0.7 square root of 28 megapascal. So, megapascal yung nasa loob ng square root. So, magkakaroon tayo ng unit na megapascal din. 3.7 megapascal. Para sa cracking moment, Fr times Ig over Y. So, 3.7 7 times 10 raised to 6 newton per meter square times 3, 1, 2, 5 times 10 raised to 6 or negative 6 meter raised to 4 
over 0 0.25 meters. So, ang cracking moment ay 46.3 kilonewton meter. Kung i-compare natin yung bending stress, itong 3.6, dito sa modulus of rupture, masasabi natin na yung concrete beam ay hindi pa nagka-crack. Ang tanong naman kung kailan magkakaroon ng crack yung beam. So, yung applied moment, pag mas malaki na siya dito sa cracking moment, dun na magsisimulang magkaroon ng crack yung beam. Punta naman tayo dito sa stage kung saan magka-crack na yung concrete. So, pagka lumagpas na yung bending stress sa modulus of rupture, magsisimula ng magkaroon ng crack. And this stage will continue as long as the compression stress in the top fibers is less than one half of compression strength. And as long as the steel stress is less than its yield stress. Kung yung concrete sa tensile side ng beam ay assumed to be cracked, tatanggalin natin yun sa lectural calculation. Kaya kung makikita nyo dito sa stress diagram, nawala itong part na to, yung sa tension side para sa concrete. Hindi ibig sabihin na pag nag-crack na yung beam, ay magpe-fail na yung beam. Kaya naglalagay tayo ng reinforcing bars. At alam natin na ang tensile capacity ng steel ay mataas. At yun na yung kukuha o sasalo ng tension na mapuproduce ng applied moment. Dahil hindi na natin isasama yung nag-crack na beam sa computation, gagamitin natin itong transformed area method. Dito sa transformed area method, papalitan natin yung area ng steel sa equivalent area ng fictitious concrete. Imumultiply natin yung AS dito sa N. Itong N, ito yung modular ratio. So, modulus of elasticity ng steel over modulus of elasticity ng concrete. Kailangan natin gawin to dahil magkaiba sila ng material. At para makita natin yung stress ng steel pagka ginawa natin siyang property ng concrete. Kaya dito sa stress diagram, Fs over N ang nakalagay dahil kailangan natin i-multiply sa N para makuha natin yung stress ng steel. Compute the bending stress using transformed area method. So, ang una natin gagawin dito, kailangan natin i-locate yung neutral axis. At dito sa neutral axis, papunta dito sa taas, hanggang sa pinaka-top ng beam, tawagin natin x. At yung natitira na distance, 530 minus x. At dito sa neutral axis, yung first moment ng area ng compression ay equal sa first moment ng area ng tension. So, yung area sa compression ay 350 times x times yung centroid, x over 2. Equal to sa first moment ng air sa tension, itong NAS. Yung NAS ay 9 times 2580. So, 2, 3, 2, 2, 0. Times yung distance ng centroid ng area na to, 530 minus x. So, simplify natin to at i-arrange natin 175x square plus 23220x minus 12.31 times 10 raised to 6 equal to 0. So, meron tayong quadratic equation. Solving for x, x is equal to 207.05 millimeters. Para makompleto natin yung equation ng bending stress, kailangan muna natin kunin yung moment of inertia. Gagamit tayo dito ng parallel axis theorem. Moment of inertia ay 1 over 12 bhq plus ad square. Ito yung para sa parallel axis theorem. Unahin muna natin yung sa taas na part, yung sa concrete. So 1 over 12 base 350 Ang height, yung x, 207.05 cube. Tapos yung area, 350 times 207.05. Times yung distance, or yung centroid nitong area na to, from neutral axis. So, 207.05 over 2. Ang moment of inertia ng concrete ay 1035.6 times 10 raised to 6 mm. Para sa moment of inertia ng steel, 
Dahil kinonvert natin to sa equivalent area ng fictitious concrete, wala tong base at saka wala tong height. Pero meron siyang area. Yun yung NAS. 2, 3, 2, 2, 0 times distance 530 minus 207.05 squared. Ang moment of inertia ng steel ay 2, 421.81 times 10 raised to 6 millimeter raised to 4. So, pag plusin natin yung moment of inertia ng concrete plus moment of inertia ng steel, 3457.41 times 10 raised to 6 millimeter raised to the 4. So, pwede na natin kunin yung bending stress. Unahin muna natin yung sa concrete. So, M ay 130 uh, times 10 raised to 3 newton meter times yung distance ay X. So, 0 0.20705 naka meter na to okay. over yung moment of inertia. 3457.41 times 10 raised to negative 6 pag convert natin sa meter raised to 4. So, ang bending stress para sa concrete ay 7.785 megapascal. Ang bending stress ng steel naman, 130 times 10 raised to 3 newton meter to times yung distance, 530 or 0 0.530 minus 0.20705 over Moment of inertia, 3457.41 times 10 raised to negative 6. Tapos, wag natin kalimutan, kailangan natin itong i-multiply sa modular ratio. So, ang bending stress ng steel ay 109.29 mega pascal. Punta naman tayo dito sa ultimate or nominal pectoral moment. Ang assumption dito na yung stress ng steel ay aabot na dun sa yield point. Dahil isa to sa mga requirement sa ACI code. Pag yung compression stress, lumagpas na sa 0.5 ng FC prime, may kita nyo yung stress diagram dito na hindi na straight line. Sa unang model ng stress block, ang depth nito ay C. Ito yung neutral axis. At sa taas nito, ito yung compression fiber or compression side. May kita nyo dito sa simplified model na ang stress ay naging 0.85 FC prime. At yung depth nito ay naging A, B1 times C. etong C na to, ito yung distance nitong sa original na stress block. etong beta sub 1, Yung mga values nito ay galing sa compressive test. Sa NSCP 2015, pag ang value ng FC prime ay less than 28 megapascal, ang value ng B1 ay 0 0.85. So, i-discuss ko na lang to sa mga susunod na video. Tapos, tingnan natin itong mga forces. Itong sa tension force or tensile force at compressive force. Ang formula ng force ay stress times the area. So, ang area para sa steel ay itong AS at yung force or yung stress itong FY. So, AS, FY. At kaya FY dahil ina-assume natin na mag yung bakal. Itong compressive force naman, itong 0.85 FC prime, ito yung stress. At itong AB, ito yung area, ito yung A at ito yung B. So, pag nag-summation ng forces tayo along x-axis, pwede natin equate na ang C at T ay equal. Dahil ito ay couple, meron tong mag-produce na moment. May magre-resist dyan na moment. Ito yung tinatawag na nominal moment capacity. Dalasan sa mga problem na to ay nahanap yung depth ng stress block, itong A at saka yung C. So, paano natin kukunin yon? Equate natin yung T equal to C. Alam natin yung tensile force AS FY. At itong compressive 
force 0.85 Fc prime AB. So, pwede natin masolve yung K. Tapos, para sa nominal moment capacity, kailangan natin yung lever arm or yung distance nito. Itong V minus A over 2. So, kung saan galing to, yung stress or yung force ng compressive force ay nandito sa gitna ng rectangular shape or nasa centroid. So, ang, ang depth nito ay A. So, kung nasa centroid siya, A over 2. At ang distance nito ay D. So, D minus A over 2, ito yun. Para mahanap yung nominal moment, T times D minus A over 2, o kaya T times D minus A over 2. Compute the ultimate strength of the beam. Ang una, equate natin yung compressive force at tensile force. Ang compressive force ay 0 0.85 Fc prime AB equal to AS Fy. So, 0 0.85 Fc prime 28. Yung A, hindi natin alam. Yung base, D20. Equal to sa AS, 3018. Yung FY, 350. Ngayon, pwede natin isolve yung A. A is equal to 3018 times 350 over 0 0.85 times 28 times 320. So, ang A is equal to 138 0.7 mm. So, yung nominal strength ng beam equal to sa T times D minus A over 2 o kaya T times D minus A over 2. Gamitin natin yung sa tensile force AS FY D minus A over 2 So, 3018 times 350, 600 minus 138.7 over 2. Nominal strength ay 560.5 kilonewton meter. Kung gagamitin naman natin yung sa compressive force, 0 0.85 Fc prime, A, 138.7. B, 320 times 600 minus 138.7 over 2. Nominal strength or nominal moment ay 560.5 kilonewton meter din.